എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കും അതുപോലെ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാറ്റയും അതുപോലെ ഇൻഫോർമേഷനുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയും ഇൻഫോർമേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അതുപോലെ അത് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓൺവേഡായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് സിമിലർ ടു റോ മെറ്റീരിയൽ കനോട്ട് ബി ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് അതുപോലെ എന്താണ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ സെൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോസസ് ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമിലർ ടു ഫിനിഷഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഫിനിഷഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഷീൻസ് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ഇത് ക്ലിയറുമാണ് മീനിങ്ഫുള്ളുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് സി പി യു ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് നാല് യൂണിറ്റുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കുള്ളത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സി പി യു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് അതായത് ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അത് നമ്മൾ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് സി പി യു ഇസ് എ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ മേജർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സി പി യു എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസും എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും ഇവിടെയാണ് സി പി യുവിലാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സി പി യു ആർ പെർഫോംഡ് ബൈ ത്രീ കമ്പോണൻസ് സി പി യുവിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സി പി യു എന്നാണ് ഫങ്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എ എൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൾ അതർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാറ്റിനും ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീസ് ആർ ദ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയാസ് ഇൻസൈഡ് സി പി യു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സി പി യു ആണ് നോക്കുന്നത് സി പി യുവിന് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റുകളാണുള്ളത് അരിതമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എ എൽ യു എന്ന് പറയും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സി യു എന്ന് പറയും പിന്നെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിലാണ് ഇനി എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് സപ്ലൈസ് റിസൾട്ട് ടു ദ ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടിയ എല്ലാം എന്താണ് ഫിനിഷഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ് പ്രിൻ്റർ വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാം പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നത് അതുവഴിയാണ് ഇവയ്ക്കാണ് നാല് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്തൊക്കെയാണ്
കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എന്താണ് പെർമനൻ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് റാമിലാണ് ഈ ടാലോസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ റീഡിംഗ് വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് റീഡിംഗ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ എന്താണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളറ്റൈലാണ് ഇത് വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഇഫ് ദ പവർ ഇസ് ടേൺ ഓഫ് പവർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഡാറ്റ നഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറയും മറ്റേ എന്താണ് നോൺ വോളറ്റൈലാണ് സോ റാമും റോമും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നോക്കാം ഫാസ്റ്റർ സ്ലോവർ അതുപോലെ ടെമ്പററി പെർമനൻറ്റ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് റീഡിംഗ് ഓൺലി ബുളറ്റൈൽ നോൺ ബുളറ്റൈൽ സോ ഇതാണ് റാമിൻ്റെയും റോമിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫീഡ് ഡാറ്റ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എന്താണ് ഡാറ്റയൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കീബോർഡുണ്ട് മൗസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് പെൻ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് ടച്ച് പാഡ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് മൈക്രോഫോൺ സ്കാനർ അതുപോലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ബാർക്കോഡ് റീഡർ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കോഗ്നേഷൻ റീഡർ ബയോമെട്രിക് സെൻസർ സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാപാടം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ വേർഡായിട്ട് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വാർക്കിൽ ചോദിക്കും ഇവയിൽ ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇൻപുട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നതാണ് മോണിറ്റർ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ പ്രിൻ്റർ അതുപോലെ പ്രിൻ്ററിൽ കുറേ തരം പ്രിൻ്റർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് പ്ലോട്ടർ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ അതുപോലെ സ്പീക്കർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് മോണിറ്റർ പ്രൊജക്ടർ പ്രിൻ്റർ പ്ലോട്ടർ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ സ്പീക്കർ തുടങ്ങിയാണ് അവിടെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കും കുറേ ഡിവൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് വേർതിരിച്ച് എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഈ ഇ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡുകളാണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇലക്ട്രോണിക്കിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആണ് അതായത് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വേസ്റ്റുകളാണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് റീയൂസ് ആണ് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം റീയൂസ് രണ്ടാമത് ഇൻസിനറേഷൻ അതുപോലെ റീസൈക്ലിംഗ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് അപ്പോൾ നാല് മെത്തേഡുകളുണ്ട് റീയൂസ് ഇൻസിനറേഷൻ അതുപോലെ എന്താ റീസൈക്ലിംഗ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഇനി ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നാല് അപ്രോച്ചുകളുണ്ട് ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ ഗ്രീൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗ്രീൻ യൂസ് ഗ്രീൻ ഡിസ്പോസൽ ഇനി അടുത്തത് മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നാലാമത്തത് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവരായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഒരു മെമ്മറി മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റി ബിറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി ആണ് ഒരു ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബി ആണ് ഒരു ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെറാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബി ആണ് ഒരു പി ബി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പീറ്റ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടി ബി ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എം ബിയും ജി ബിയും തമ്മിലുള്ള കൺവേർഷൻ അറിയാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബി ആണ് അതുപോലെ ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ്സ് ആണ് സോ ഈ കൺവേർഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കു
ഇനി അഞ്ചാമത് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് യൂസർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ഇൻ എ വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് അഞ്ച് തരമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് വേഡ് അതുപോലെ കെയർ അതുപോലെ ഇൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൾ ഓർ എം ടി ഡാറ്റയാണ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ വാല്യൂസ് ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഗർ വാല്യൂ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആണ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയൽ വാല്യൂസ് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയൽ വാല്യൂസ് മോർ പ്രിഷൻ ദാൻ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ അഞ്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി അതുപോലെ ബൈക്ക്സ് നോക്കണം വോഡ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് കെയർ ആണെങ്കിൽ വൺ ആണ് ഇൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സ്വിച്ച് ആൻഡ് ഇ ഫെൽസ് ഇ ഫ്ലാഡർ സോ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർമിറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇ ഫെൽസ് ഇ ഫ്ലാഡറും മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചിങ് പെർമിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഓൺലി ഫോർ ചെക്കിംഗ് ഇക്വാലിറ്റി ഇ ഫെൽസ് വരാണെങ്കിൽ എനി റിലേഷണൽ ഓർ ലോജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ക്യാൻ ബി ചെക്ക്ഡ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ് കോൺസെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിജർ ഓർ ക്യാരക്ടർ അവിടെ എന്താണ് ക്യാൻ കമ്പയർ ഗെയിൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ സ്വിച്ചിലാണെങ്കിൽ യൂസേഴ്സ് ഡിഫോൾട്ട് വെൻ നോ മാച്ചസ് ഫോണ്ട് എൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഈസ് യൂസർ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇ ഫെൽസ് ഇ ഫ്ലാഡലാണെങ്കിൽ വെൻ നോ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ടു എൽസ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഓൾ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എൽ സി ഫ്ലാഡർ ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ ഇ ഫെൽ സി ഫ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു സ്വിച്ച് ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളോജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ നോട്ട്സ് ആർ ഫിസിക്കലി ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ടു ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് മേജർ ടോപ്പോളോജീസ് ആർ ബസ് സ്റ്റാർ റിംഗ് മേഷ് ടോപ്പോളോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോഡുകൾ ഫിസിക്കലി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ടോപ്പോളോജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നാല് തരത്തിലുള്ള ടോപ്പോളോജി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ബസ് സ്റ്റാറ് റിങ് മെഷ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള ടോപ്പോളോജി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ബസ് ടോപ്പോളോജിയിലേക്ക് കിടക്കാം ബസ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഓൾ ദി നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ മെയിൻ കേബിൾ കോൾഡ് ബസ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ കേബിളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി എല്ലാ നോഡുകളും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബസ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബസ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെർമിനേറ്റർ കാണാം അത് ഒരു സ്മോൾ ഡിവൈസ് ആണ് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാൾട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിൻ്റുകൾ നോക്കി വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പോളോജിയാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളോജി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർ പോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നടുക്കൊരു ഹബ് ഓർ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എന്താണ് നോഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഈച്ച് നോട് ഇസ് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു എ ഹബ് ഓർ സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതും എന്താണ് ഈ സി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് ഈ സി ടു ഡയഗ്നോസ് ഫോൾസ് ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് കമ്പയർ ടു ബസ് ബസ്സിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്ത ടോപ്പോളോജിയാണ് റിങ് ടോപ്പോളോജി റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു റിങ് പോലെയാണ് ഉള്ളത് ഇൻ റിങ് ടോപ്പോളോജി ഓൾ നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് എ കേബിൾ ദാറ്റ് ലൂപ്സ് ദ റിങ് ഓർ സർക്കിൾ എറിങ് ടോപ്പോളജി ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാവൽസ് ഓൺലി ഇൻ ദ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എറിങ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ പോകും ഒന്നുകിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻ
VPN is a network of communicating devices in the proximity of an individual. It can cover an area of a radius of few meters. We cover a mantra, cover a area, cover a mantra, personal area network, and in the land and on a local area network. Is a network of computing and communicating devices in a room building or campus. Or campus in Motor and It can cover an area of a few meters to a few kilometers. What's a meter or a kilometer where they cover and such a in a man and on a metropolitan area network. Is a network of computing and communication devices within a city. Or city will motor and cover and such a in a last is a wide area network. Wide area network is a network of computing and communicating devices crossing the limits of a city. Or a city cooperate and on Communicate to Yam, but to Angani Pogunu Internet Tana, in the van and Varana, it can cover an area of hundreds of kilometers in a race. No real thing, kilometer covering and Sadikum. Kurana PN, other person area in the local area, metropolitan, wide, and then Kodi Kodi Variana, which are very result in the campus elekatum, or city elekatum, city at Aprotum, Ingin and every network in the area covering in the area basil, Taran the city. Material important question on advantages of social media bring a people together, plan and organize events, business promotion, social skills. Now, we have to do social media advantages. We have to bring people together, plan and organize events, business promotion, social skills. Any limitations in the use of social media addiction, spread the rumors, intrusion to privacy. This is the same point. In a network attack prevent the event at the firewall, antivirus scanner, cookies, tooting moon organ attack prevent the advantage of using email. Email control and benefits in the speed and easy to use and available anywhere, anytime. In a cost effective one. In a disadvantage, carry viruses, jing emails, virus and avenging emails, okay, and ava. Services on internet. The services world wide web. the browser one of the web browsing browser web browsing. internet service search engine, one of the email. service on the internet world wide web, search engine, one of the email. Last year, after living in the Idana, e governance, e governance in the government uses internet and communication technology for delivering their services for the people. ICT enabled services other than a BPO business process outsourcing other than another the process of hiring a third party service provider to do the operations and the responsibilities of a specific business functions. Number third party assets you would number service in the other one knowledge process outsourcing KPO knowledge and information related work is carried out by different company or subsidiary within the organization. In other than a call center, none of the teleconferencing a bit of ICT enabled service I do it Important question on the benefits of ego on its ego on its in the benefits in the Giana. One of the other than a leads to automation of government service. Government service in the automation lake, the other game other than democracy strengthens him, transparency, other than a responsible government department in UK. Pinna time saving a better than other than a money saving a better than so other to the point in Yamare automation, other than a democracy strengthen and pinna transparency. Department is responsible for the money saving and time saving. Any challenges to e governance? Challenges are the low literacy or difficulty. Other than cyber attack, personal information is not available. Other than huge initial investment, other than integrity of various departments necessary. In the advantages of e business, e business is advantage. It overcomes the geographical limitation. E business reduces operation cost, travel time, work, and cost work, and open all the time. We can locate the product quicker from a wider range of choice. Geographical limitation overcomes time saving, cost saving, open all the time. E business is advantage. So, this is the most important question. Nalai itu beri kaya ego sendiri madu bela dana macam tu sendiri dengan nak kena dana ego sendiri lama tu ada. Ini adalah yang penting dari teori ego sendiri. Ini orang sebagai praktikal itu lama kurang sendiri. Program kerja bercerita ego sendiri. Jadi kerana itu, aduh ini orang referen dana. Kalau ada komunikasi sendiri.